La corporación se ha reunido en pleno a sabiendas de que iba a ser larga. Había más de una veintena de puntos para tratar, aunque lo que más ha enfrascado el debate durante todo el tiempo han sido las formas. PSOE, PP e Izquierda Unida insisten en que las mociones que traen por Chiclana si se puede y ganemos no están bien escritas o que no son competencia del Pleno. El esperpento ha llegado al punto álgido durante la votación de la primera de las mociones. Voto a favor del 1B, 1C y 2A. Votos a favor. Votos es que en contra. Abstenciones. Pero, perdón, es que yo quiero otra división diferente. Es que no podemos hacer 1A, 1B y 2A. ¿Qué quieres que se vote punto a punto? Pues Por punto favor. A punto. punto a punto en cada apartado, además. Y su apartado. Pues muy bien, aquí estamos. Punto 1A, votos a favor. Repito, no te da tiempo. Es imposible. Punto, no se puede marchar durante, durante la votación, no se puede marchar. No, es que está. Punto 1D. Aún separando las votaciones de los puntos y los subpuntos, todos han salido adelante por mayoría simple. Pedían mejoras varias en la zona del Llano de las Maravillas. Los vecinos se han movido, si la gente tiene voluntad de cambiar las cosas, lo que pasa es que somos muchas veces las instituciones las que les bloqueamos, porque estamos encorsetados, y eso es importante señalarlo aquí ahora, por eso estos debates, aunque después, bueno, que el debate interesante tiene sus limitaciones en el Pleno y tal, pero lo importante es hacer ver a la gente que muchas veces, por desgracia, lo que se nos impone por ley y por la situación económica es que nos tenemos que dedicar a gestión a la miseria. Partido Popular e Izquierda Unida han estado de acuerdo en pedir al alcalde socialista una reunión entre portavoces para acordar qué temas y cómo se pueden debatir durante el Pleno. De acuerdo, en cualquier caso prefiero que haya debate a que no se produzca. De hecho, todos los grupos políticos han debatido varias mociones en la sesión de hoy. De Izquierda Unida destaca la que pedía implantar medidas para garantizar suministros básicos como luz y agua a personas en riesgo de exclusión social. Hay que, tener un poco de, hay que tener un poco de cabeza, saber en qué sitio está cada uno y qué es lo que se defiende. Porque si precisamente desde arriba los partidos que pueden arreglarlo no hicieran las cosas que hacen, aquí abajo seguramente no tuviéramos que estar dedicándole dinero de nuestros impuestos a ayudar a familias. Porque serían las propias familias las que pudieran pagar esta factura si no nos estuvieran robando como nos están robando, con el consentimiento de lo que lo están consintiendo. El Grupo Municipal Popular también ha logrado el respaldo del resto de la corporación para aprobar la apertura de las salas de estudio en la Casa Braque durante las 24 horas de cara a los exámenes de septiembre y también para instalar planos en braille que faciliten la movilidad de las personas con discapacidad visual. También el PSOE presentaba mociones propias, entre ellas una que instaba al Gobierno Central a acometer mejoras en la playa de la Barrosa y otra que pide la conexión entre Pelagatos y la Rotonda de Polanco. Ambas mociones salieron adelante. Vamos a continuar, vamos a continuar haciendo lo que se ha venido haciendo cotidianamente, porque es que además usted que lo sabe, señor Aragón, usted que lo sabe, usted también ha movido arena. Usted también ha movido arena, pero ha movido arena porque se puede mover arena. Se puede mover arena y se puede trasladar rocas al acantilado. Se puede. Se puede. No sea absurdo. No sea absurdo que estamos hablando del principal motor económico de nuestra ciudad. De proyectos de trabajo de muchísimos hombres y mujeres. Y yo no quiero agradecimientos ninguno. Yo he cumplido lo mejor que he podido y he sabido con mi trabajo. Hasta ahí llego. Ahora, lo que a mí no se me ocurriría es esta barbaridad. Esto es una verdadera barbaridad. Con usted el medio ambiente en Chiclana está de luto, señor Paez. El concejal de Ganemos convenció al resto de la oposición para que apoyara la moción que presentaba su grupo sobre la ejecución del plan de movilidad urbana sostenible. Yo no soy de hablar, soy más de hacer y de proponer. Y creo que aquí queda claro que, que lo que vengo a proponer es que se, que se haga, que se ponga en marcha de una vez por todas el plan de movilidad urbana sostenible que, aunque entró en vigor, nunca ha llegado a estar en marcha. Sin embargo, Sánchez se quedó solo en su propuesta para implantar una renta básica municipal destinada a personas en situación de extrema pobreza. Ha sido la única moción del día que no se ha aprobado. Se han aprobado otras cuestiones, como la moción conjunta entre Izquierda Unida y Por Chiclana Si Se Puede, que reclama una auditoría ciudadana de las propiedades municipales o un nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Catastro que facilita la gestión de ambas administraciones. 
Ha quedado sobre la mesa la modificación de créditos que proponía el Gobierno local para pagar los casi 57.000 euros en costas judiciales del exconcejal Joaquín Muriano para hacer frente a las denuncias interpuestas contra él por el anterior equipo de Gobierno. Según ha informado la Presidencia, los grupos políticos han acordado consultar al Colegio de Abogados por el montante de este tipo de honorarios.